parada na fila de carro. Mas então agora vamos buscar o Opala em Passo Fundo, né? O Opala do Polenta. Tu lembra que cor que é o Opala? É dourado, bege. Bege champanhe. Bege champanhe. Ah, tá. Até a, a até cor a, eu lembro. Até a cor, né? Sim, tem que mandar fazer, né? <risos> É, daí não tem como não decorar, né? É. Então hoje vamos buscar o Opala Comodoro 85 lá na oficina, lá na chapeação. Então acho que tá pronto, Polenta? A promessa é, né? <risos> Será que vai ficar pronto antes do meu? <risos> não era duvidar também. <risos> então vamos continuar o vídeo lá na oficina, vamos ver se está pronto. Agora o um sábado de tarde ali, vamos lá buscar o Opala para terminar a montagem. Mas ele foi rápido. Foi a remoção da tinta, a pintura, não deu pouca, ano. pouca funilaria que deu nele, né? Sim. Show de bola. Isso aí. Estão chegando aqui na oficina. Ó o palão. Agora sim. Já chegar filmando. Muda, <risos> Tá ali o palão do Polenta. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, como é que vai com café? Tranquilo? Não. Ah, tá ficando muito legal. Vai colocar os frisos cromados, Polenta? Sim, sim. <risos> Mas que chique. Não, por isso que daí eu já tô até filmando, né? Que daí. Pra valorizar o serviço. Olha que massa. Bonita a cor, né? Eu não, eu não vou. Eu não vou de Renegade, eu vou de Opala. Não, deixar a Renegade pro polenta. Ah, ficou lindo o carro. Dá só uma olhada no brilho desse carro. Aqui falta alguns acabamentos, né? Mas tá praticamente pronto. Olha aqui, ó, farolzinho CBE. Os dois farol CBE. Aqui a interna dele vai ser montada amanhã. O dele é o brilho que ficou. Aqui também, ó. Lanterna CBE. Logo GM. Aqui também, logo GM. Lanterninha CBE. Aqui todos adesivinho aqui, né? Para-brisa. Bah, essa frente é muito bonita. Do 85 a 87. Daí no Comodoro que ele vem com esse para-choque cromado. Muito cromado, ele tem o faroleto. E daí o para-choque é preto. Agora vai ter uma vaga a mais na, na oficina. <risos> Ah, vai. Olha ali o capricho limpando ali com o pincelzinho. Ah, ali o cara dá valor, né? Ah, normal. Ah, que show. Então para colocar esses frisos aqui primeiro vai esses grampinhos.
Não consigo ver porta aberta. Mano. Agora sim. Ué? Agora sim. Foi colocado borracha nova ali atrás? Mostrar mais um pouco do alinhamento desse Opala. Olha aqui, ó. <risos> Culpa do Opala. <risos> Mostrar bem o alinhamento das portas, os detalhes. Olha só o alinhamento do capô. Aqui na porta. Para da massa, pode se querer deixar reto. Ah, sim. Olha lá, Não, mas eu já era saudável com a porta. Justamente. E daí eu fiz o que deu e daí aí ficou uma onda, sim. Não, mas ficou bom? Como é que vai ficar com a coisa que a gente tem um pouco ainda? Sim, não, não. Depois a gente. E daí nós, como nós tínhamos tirado fora já do carro, né? Nós tava com medo na hora de botar, ficava uma, uma pior que a outra daí, né? Vamos ver como é que é o serviço do martelinho. <risos> Isso aqui é carro bruto, não vem com esse negócio. <risos> agora sim. Agora podemos retirar da oficina, agora com os frisos cromados, mas também o polenta não tinha trazido, né? Daí também não tem como. Ali era o detalhe que faltava. Conseguiram os frisos ali também? Vamos ver como é que ficou. Posso fechar? Pode. A chave tá aqui, tá aqui. Aí, agora sim. Falta a placa do polidor. Viu, tu comprou cromado ou tu comprou fosco? O quê? Ah, a escrita da Chevrolet. Eu restaurei. Ah, não, então ficou melhor. Porque... Eu o... de preto e peguei um rolinho. Isso, daí fica certo. Porque no Commodore ele é assim, no diplomata que ele é cromado. Isso aí, tem que fazer conforme a originalidade. Deixei para o final a parte da pintura que a gente não pode acompanhar e daí eles fizeram o vídeo ali para mostrar o início da pintura do opal pode ver aqui que ele está todo isolado que a parte interna ali já tinha sido pintada então agora eles estão fazendo a pintura da parte externa uma coisa interessante é que eles começam a pintura pelos detalhes essa parte ali que foi difícil inspecionar até depois né depois que está tudo pintado e depois fica só a parte do meio para pintar. Fica bem mais fácil de cobrir toda, todo o fundo do Opala, né? Ou de qualquer carro que estiver pintando. Então primeiro faz os detalhes, as partes mais fundas, caixa de roda, alojamento de lanterna, a parte de suporte do para-choque, faz tudo antes. E daí por último a chapa ali. E daí garante que a tinta vai cobrir toda a superfície da lacaria. Né? Então é isso aí, ali finalizando essa parte ali do Opal. Agora só falta montar o interior dele.